ഹലോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡബിൾ ഡെൻ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ മുന്നോട്ട് ക്ലാസ്സിലിടാം അപ്പം ഡബിൾ ഡെൻ്റ് സിസ്റ്റം വഴി എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ലുക്കാ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എഡിയിലാണ് ഡബിൾ ഡെൻ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് ഇറ്റലിയിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷൻ എയ്റ്റീൻത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷൻ കാരണം അവിടെ വെച്ചാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ മാറ്റി ഇത് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ഇത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മെനി കൺട്രീസിൽ ഒത്തിരി അധികം കൺട്രികളിലും ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഡെൻ്റ്രി സിസ്റ്റം വഴിയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയിൽ ന്യൂമറസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കമ്പനിയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് കമ്പനിയിൽ നൂറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അഞ്ഞൂറുണ്ട് നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും നമുക്ക് അതിനകത്ത് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് സാലറി പെയ്ഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സാലറി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ പേ ചെയ്തു ഓക്കെ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ സാലറി അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ടു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് സാലറി പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് സാലറി പേ ചെയ്തെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം സാലറി അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ഇനി പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടാകാം ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടാകാം ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ്സിന് കിട്ടുന്നതും ബിസിനസ്സിന് ചിലവാകുന്നതുമാണ് അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് വരുന്നതും ഒരു ബിസിനസ്സിന് വരുന്ന ഇൻകത്തിനെയും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് സാലറി പേഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാലറി ഒരു ചിലവാണ് ചിലവ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് കണ്ടോ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ ലോസ് ആസ്പെക്ട് ദിസ് ഈസ് ടൈം ഡാസ് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് അപ്പം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെബിറ്റ് ആണ് സാലറി ഇസ് എ ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതേപോലെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ക്യാഷ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മുടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പം അതേതാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് അത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഈ ഡബിൾ ഡെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കോറായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിസിനസ്സിൽ ഒത്തിരി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനകത്തും രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും മറ്റേതിന് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരികയും അല്ല ഡെബി അതിന് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുകയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തെയും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിനകത്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഡബിൾ ഡെൻ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് നെയിമിൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ടു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റേത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയൂടെ ജേണൽ എൻ്റെ കുറേ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയൂടെ ഈ ഡബിൾ ഡെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ടാലികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഡെബിറ്റ് ഡബിൾ എൻ്ററി സിസ്റ്റമാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ അതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ
നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി തന്നെ അതിന് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരു ഡെബിറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും ക്രെഡിറ്റിലും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും സെയിം എമൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ദ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നാം മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡബിൾ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് വിച്ച് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് അരിതമെറ്റിക്കൽ ആക്കുറസി ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്കറിയാം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വന്നാൽ നമുക്ക് ഇയർ എൻഡ് ആകുമ്പം ഡെബിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുമ്പം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നുള്ളൂ സാലറി പെയ്ഡ് നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് സാലറി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരം ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരം അങ്ങനെ ആയിരം ആയിരവും രണ്ട് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇയർ എൻഡിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഡബിൾ എൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ചെയ്തു വരുന്നത് ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്രോച്ചും ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചും അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലൈ ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ വഴി നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടുത്തത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ദ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നെടുത്തത് എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആരാണത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എവിടെയാണത് വൈഡ്ലി യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് വന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് തന്നെ ഇടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു